يا صباح الجمال بتأكد بس ان الكاميرا مظبوطة يا مسهل يا رب صباح الفل صباح الورد صباح الياسمين صباح كل حاجة حلوة بين ايدي والتصوير تمام يعني ايه على قد ما بنقدر بنحاول ان الصورة تطلع مظبوطة يعني انا في الصور او في التصوير صفر نبدا الفيديو بتاعنا اللهم صل وبارك على سيدنا محمد عندي النهارده هنعمل جلاش باللحمه هو جلاش باللحمه جلاش بالفراخ هوريكم بس هنقول لكم احنا هنعمل ايه دلوقتي دي لفه جلاش تمام لفه لفتين زي ما انت عايزه بقى براحتك يعني حسب ايه آه الافراد اللي هياكلوا تمام فده نص كيلو جلاش عندي هنا بقايا فراخ تمام احنا قلنا قبل كده وقلت لكم الطريقه بنعملها ازاي بصلايه طماطمايه آه بهارات لحمه زعتر ملح فلفل حاجات بسيطه جدا يعني البهارات البهارات اللي انت بتحبيها واللي انت بتعمليها واهم حاجه معلقه الصلصه الجاهزه او طماطمايه مبشوره بتدي طعم وتست عالي جدا في اللحمه او في الفراخ تمام يعني بلاحظ ناس كتير قوي بتعمل الحشو اذا كان لحمه او فراخ من غير طماطم جربي معلقه الصلصه دي هتديكي طعم رهيب تمام دي بقايا فراخ كانت موجوده عندي على فكره الحشوات دي ممكن نعملها بكميه ونحفظها في الفريزر وتبقى سهله جدا عليكي في الاستخدام هنا عندي ملح وزعتر وفلفل ده عشان هنحطه على اللبن والزيت والجزر المبشور عندي هنا جزرية مبشوره وعندي هنا كوبايه لبن باينه وعندي هنا بتاع يعني ايه ربع كوبايه زيت او اقل يعني حاجه بسيطه جدا او بتاع مثلا اربع معالق ايه كبار تمام عندي هنا بقى ربع كيلو لحمة متعصج انا بعد كده هبقى اعمل لكم فيديو عن تعصيج اللحمة لان يعني هو بيبقى مختلف من حد لاخر بس برضو انا هقول لكم انا عملت فيها ايه اللون الاحمر ده قلت مد الصلصة يعني في ناس كتير جدا بتعملها من غير صلصة جربي معلقة الصلصة في اللحمة المفرومة تديكي طعم مختلف تماما عن اللحمة اللي بتتعمل من غير طماطم دي عبارة عن ربع كيلو لحمة مفروم بصلتين كبار طماطماية كبيرة تمام بتضربي الطماطم والبصل مع بعض في الكبة وبعد بعد كده بتقومي حطاهم على النار وبتقومي نازلة باللحمة تحطي ملح وفلفل انا حاطة حبة البركة حاطة زعتر حاطة توم باودر بصل باودر البهارات اللي انت عايزاها براحتك اللي انت عايزة تعمليه اعمليه في البهارات حطي في الاخر خالص بعد ما تشوحيها حلو جدا وتنشفيها حطي معلقة معلقة كبيرة صلصة جاهزة اسمعي كلامي هتعجبك جدا هتديكي طعم وتست حلو جدا تمام ده ربع كيلو لحمه على فكره مش اكتر من كده والبقره دي اللي هي نص كيلو اصلا ممكن الحشو ده يزيد مننا هنقولنا زي ما قلنا هنشيله في الفريزون لفتره طويله جدا على فكره يعني عادي ممكن تشيليه شهر اتنين تحطيه في علب او في اكياس بلاستيك وتقسميه على قد اللي انت الحشو اللي انت هتعمليه احنا هنفضي بس الرخامه كده لاني انا مش محتاجه الحاجات دي دلوقتي على فكرة نسيت البيضة معلش هجيبها بس مفيش مشكلة بصوا اهم حاجة برضو الصاج بتاعي عشان في ناس كتير بتقول الحاجة بتلزق مني بصي عشان خاطر تتفادي اي حاجة تلزق منك الصاج بتاعك او الصينية بتاعت اكتفال بقى سراميك اي حاجة ادهنيها تمام عامة اصلا المعجنات اللي هي زي الجلاش والرقاق والحاجات دي بتحب السمنة واللون كتير يبقى انا اللي انا نسيتها معايا بس ايه البيضة وهجيب لكم البيضة دلوقتي بيضة بالتين بقى حسب ايه الكمية اللي انت هتعمليها بصوا هي لفة الجلاش مش فرش قوي لانها كانت في الفريزة هفرد البقرة كده عندي برد فعلا مفيش حد في مصر ما عندوش برد دلوقتي او في العالم كله بصراحة حاسة ان احنا نكون كده ميتين كده بصوا هاجي في النص هنا شايفين اهو هعمل بالمقص اجي النص واجي النص بسم الله الرحمن الرحيم اهو وهقطعها كده احنا قلنا الصاج بتاعي لازم يكون مدهون سمن او زيت هنركن نص كده على جنب تمام ننضف السمكنه عشان نجيب ايه اهو على فكره الحشوات دي تنفع ممكن بالجبنه يعني الجلاش ده ينفع برضو بالجبنه أه الحشوات اللي انا عاملاها دي تنفع للسمبوسه تنفع تنفع في حاجات كتير جدا هجيب البيضه بس عشان ما انساش لان ممكن انساها البيضه اللي كانت على جنب ماشي هعمل ايه بقى هجيب معلقه اهم حاجه بس عشان في ناس بتنسى موضوع دهن الصاج ده وتقولي الحاجه لزقت على فكره ده سيراميك وانا لزقته دهنته برضو اهو مع ان السيراميك ممكن ما تدهنهوش خالص 
بس احنا زي ما احنا قلنا المعجنات اصلا بتحب المادة الدهنية نبتدي هنا باللحمة احنا نعمله زي فكرة الصوابع اللي هي محشية مكسرات بس هنحشيها لحمة على فكرة الطريقة دي احلى كتير قوي من اللي هي الصينية لما بتتحط رقات رقات وبينها سمنة لسبب عشان بتبقى محتفظة هتشوفيها لما نيجي نقطعها تبقى عاملة زي موتة ماسكة القطعة مش مش متفرولة واللحمة مش طالعة منها جميلة بصراحة وشيك قوي في التقديم بصوا حط ايه تلات ورقات تمام عشان تبقى ماسكة نفسها تلات ورقات بس ماشي هتغلبني شوية بس عشان خاطر ايه هي مش فرش بصوا اهي اهي ندخل الحشو كده يعني مش هنقفلها مش مشكلة يعني مثلا اصلا مش هتبقى آه مش آه مش وحشة يعني حلوة جدا مش هتخرج منها الحشو تقلقوش هنعمل التانية على فكرة بقى اقل التكلفة ممكن تعملي احلى اكل يعني ده ربع كيلو لحمة صدقوني هو باين اصلا انه مش كتير يعني وممكن يفيد منه لان انا عاملة حشو تاني جنبه ندى برضو ثلاث ورقات اللي هو الفراخ اللي هي على فكرة انت ممكن تصغري الصوابع دي يعني ممكن تعملي كبيرة وممكن تقسمي دي اتنين براحتك ممكن تقسميها ثلاثة اللي انت عايزاه يعني حتة المقاس دي زي ما انت عايزة في ناس بتعملها صوابع صغننة قوي زي ال زي اللي هو الحشو العادي اللي هي اللي هي الجلاش الحلو برضه مخليني بقى ما ايه مش قادره خالص احنا قلنا ده اشيك واحسن في التقديم تمام اهو على فكره انت مثلا لو احنا اربع افراد يعني احنا مثلا اربع افراد دلوقتي تمام ممكن تعملي لكل واحد اتنين بس صبعين ما شاء الله يشبعوا جدا 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 جنب طبق السلطة او شوية شوربة حلوة قوي 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 وممكن وحدتين شيبسي لو انتي حب تمام اهو الرخامة بتاعتنا نظيفة قلنا بنطهر بالخل يعني حاجة اهي لو حاجة وقعت عادي خالص مننا ادي انا هعمل ادي اربعة وهعمل اربعة بالفراخ لو عملتي لكل واحد اتنين واحد فراخ واحد لحمة مش بقى جدا ونعمل في البرد ده جنبه شوية شوربة فريك بقى او شوربة لسان عصفور هنعمل على فكرة انواع شوربة كتير ان شاء الله منهم الفريك فريك فظيعة فيك حاجة كده ملهاش حل فكرة بلاش ده انا بشتريه بيبقى فريش وطازة بس هو كان في الفريزة دي فترة فهتلاقيه مكسر مني يا جماله يا جماله دي عشان ايه نبقى قلبينها كده نقوم جايبين ورقة من هنا دول ورقتين يعتبر نجيب ايه اهي تمام حط الفراخ ممكن على فكرة تحشي خضار دلوقتي موسم البسلة والجزر ممكن تحطي بسلة جزر على فكرة مش لازم لحوم ممكن تحطي بسلة وجزر وجبنة بسلة وجزر وجبنة ممكن تحطي سبانخ الناس اللي بتعشق السبانخ انا بحب السبانخ جدا بس للأسف ولادي ما بيكلوهاش اهو طبعا انتي بتبقي رصة عارفة رصتك بتبقى عاملة ازاي اذا كان لحمة او فراخ ادي الاربعة اللحمة نركنهم على جنب ادي الاثنين الفراخ هتعملي نص الصينية كده ونص الصينية كده وان الحشو ده هندخله في ايه التلاجة فريزة لو في التلاجة هيقعد معاكي الاسبوع لكن انت لو حابة تحتفظي بيه زي ما انا قلت جاي علينا رمضان في ناس كتير بتخزن حاجات معلش هبلة كده ملهاش لازمة انا ما بيقعدوا يخزنوا بصل مبشور وما اعرفش ايه ما بحبش انا الحاجات دي لا انت ممكن تعملي حاجه افيد اللي هي الحاجات دي حاجات اللي فعلا ممكن تاخد منك وقت 
فممكن تعملي حشوات زي دي وتدخليها ايه الفرن هنعمل واحد كمان انا حابه بس ان انا ايه اكمل معاكم ال اهو وعلى فكره مليان الحشو جميل ما شاء الله يعني الصابع حلو 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 انا بحبه طويل كده وبحب اقطعه وانا باكل انت بقى عايزه تقطعيه اتنين اقطعي انا عملت اربعه اهو عملت اربعه لحمه واربعه كوكو هنعمل بقى لانها زادت معايا شويه الورق زاد معايا يعني لو الورق ما زادش خلاص ما كنتش هكمل هنكمل الفراخ لان الفراخ دي كانت موجوده في التلاكة 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 في ايه مش انا مش هنحفظها تاني ايه في التلاجة او في الفريزر فعايزين نخلص منها لانها كانت فراخ مستخدمه دي كانت فراخ مشويه على فكره بس ما عندناش حاجه بتترمي حرام نرميها حرام ما تاكلتش او فايضة عندي خلاص على فكره ان اولادي بيحبوا الحشوات اللي هي باللحمة بالفراخ قصدي اكتر من اللحم على فكرة ممكن تعمليها بال في ناس في الكلام بيزعقوا <تصفيق> بيزعقوا اطفال بيتكلم بصوا لا يا ماما بصوا انا نسيت والله انا كنت بقول ايه مش مركزة نضف مكاني بس ايه اوريكو انا عملت دلوقتي كمية الفراخ عشان ايه اكتر من اللحمة عشان انا عايزة اخلص من عشان اللحمة انا عاملاها فريش لكن الفراخ كانت مستخدمة يعني هتبقى طعمها مش ظريف لو انا دخلتها الفريزر تاني لانها كانت في التلاجة اصلا ليها يومين لكن زي ما قلنا انت ممكن تعملي على فكره فراخ عادي ممكن تكون بايته عندك بس يعني تكون بايته تاني يوم مثلا ايه تقومي مخلصاها على طول يعني مش تركنيها تمام يا جماله يا جماله ادي فراخ ادي بسم الله ما شاء الله تلاتة اربعة خمسة كنت عايزه الصاجي الكبير ولا ايه لا لا ما تهزريش عملت لي ست بكرات ما شاء الله بصوا النص كيلو عمل لي قد ايه ادي اتنين اربعة ستة تمانية عشرة وده اللحم اهو وعلى فكرة الفراخ ما كتش كتير الفراخ دي عبارة عن ورك ونص الورك بصوا هنحاول نزنقها كده لان فاضل واحدة مش معقول هنحطها في صاجي لوحدها اهو موضوع سهل وبسيط جدا وجميل جدا 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 في حاجه بقى عايزه اقول عليها بجيب فوطه مبلوله عشان ما بحبش ايه الفركشه دي بصوا هشيل ده ثواني مشكله الرخامه الضيقه انا مركزه مع الناس اللي بره اكتر من الفيديو بصوا مركزه عشان الصوت بس نمسح طبعا هنطهر بخل على طول بعد ما نخلص الخل ده ما تستغنيش عنه في اي حاجة اي حاجة عايزة تطهريها تطهريها بخل تمام نمسح الوخامة بتاعتنا كده انا بحبش اشتغل في مكان مش نظيف بصراحة اهو هنجيب البولة بتاعتنا ونكسر البيضة بيضة واحدة بس احنا قلنا نص كيلو عمل لنا عشر صوابع بصي عشر صوابع شفتي بالحجم ده يعني هيعمل لك عشرين صوابع صغير واخده بالك من الكمية يعني انتي لو هتقطعي البقرة دي اتنين يبقى هتعملي عشرين ان انا عامله عشرة هتعملي هتقطعي في اتنين يبقى عشرين صوابع يعني وجبة حلوة جدا لأربع أفراد بصوا هنعمل ايه بقى كسر جزر مبشور بيدي لون وطعم حلو قوي وممكن تحطي جبنة والزيت الزيت عشان احنا اصلا عامه بندهن الجلاش من بره زيت فاحنا مش هندهنه فهنحطه على طول كده ايه مع البيض وهنحط اللبن مج لبن او حسب الكمية اللي انتي عاوزة الجزر ده بيدي طعم بيدي ريحة بيدي لون حلو قوي على فكرة أنا دلوقتي هعمل ده ماشي وهسقيه وهدخله التلاجة هقولك بقى على حاجة عشان خاطر ما تقوليش دي قالت لنا طريقة وبوظت لنا الدنيا أنا دلوقتي مش هسويه دلوقتي هسويه وقت الغدا تمام فأنا الغدا بتاعي مش دلوقتي 
فانتي هتعملي ايه بقى هانتي مجهزه دي هتحطيها في التلاجة وتجهزي ده وتحطيه في التلاجة لو الجو طبعا زي ما احنا فيه دلوقتي ساعة جدا هتخليه مع الرخام وقت ما تيجي تدخلي الفرن تمام هتسقيه وتدخلي الفرن تمام لكن انا دلوقتي ممكن اسقيه عادي يعني لو انت متمكنه وعارفه عشان ما تقوليش انا بوظت لك الدنيا او انا قلت لك على طريقه طلعت بايظه انا بحفظ على فكره الطريقه دي يوم يوم اثنين ثلاثه هي والمكرونه بشاميل ورقاق بكل والله وهو مسقي تمام فانت دلوقتي مش هتعملي الغدا دلوقتي وعايزه تعملي صوانيكي وتركنيها اليوم كامل مثلا انت مش فاضيه بكره هتعملي كده تعملي كده ووقت ما تدخلي الفرن هتقومي ضايفه ده على الوش تمام الطريقه الثانيه اللي انا بعملها اللي انا بعمله ده اهو انا خلصت اهو ماشي ومش هدخل الفرن دلوقتي فبقوم عامله كده اهو ومش هدخل الفرن دلوقتي فما تمشيش ورايا وتقولي لي ايه ده انا مشيت وراكي اهو هتقولي لي ده طري ده طالع مني ما اعرفش ايه لا ما بيجرالهوش اي حاجه خالص اركنيه على الرخامه او في التلاجه وقت السوا حطيه في الفرن مش بيجراله حاجه خالص على فكره الجلاش ده ما بيبقاش ناشف الجلاش ده بيبقى طري جدا على فكره انا بحبه كده هايص بحبه كده مزروت الدنيا بصوا بحبه يعني كميه اللبن تبقى كتير يعني شوف انا حاطه مج انت ممكن لو عايزه تقللي الكميه عشان في ناس ممكن تكون هتعمله لاول مره مبتدئه فممكن تخاف ان هو يطرى منها او يتهري منها مع اني مش بيطرى ولا بيتهري ولا بيجرى له اي حاجه خالص بس انا بقول لك برده عشان ابقى قايله لك كل الخطوات وقايله لك كل التكنيك تمام انت دلوقتي هتدخليه ال ال انت مش عايزه كميه اللبن دي هتقلليها بدل ما تحطي مج هتحطي نص مج هتحطي ربع مج زي ما انت عايزه السائل ده انت اللي بتتحكمي فيه تمام خلاص احنا بعد ما ندخلها الفرن هطلعها لكم اوريكم شكلها عامل ازاي هوش شوفوا شكلها عامل ازاي اصلا تحفه خطيره رجعت لكم تاني اهو بعد الشكل النهائي اهو بصوا دي شكل الصينيه انا شلت واحده من هنا واحده من هنا واحده من هنا فراخ واحده من هنا لحمه بصوا بقى نركن الصينيه دي على جنب نجيب لكم بقى شكله بعد ما طلع صوروا بس تصوير واضح شويه اهو انا بصور لكم من قرب عشان اوريكم شكله بصوا شكله عامل ازاي طبعا انا قطعته اتنين احنا قلنا هنا بصوا عامل ازاي تعالي كده عشان في ليمونه ظهرت معانا مش مشكله احنا عاملين شوربه جنبه بصوا انا قلت ان انا بحبه مقطعه وقت الاكل اهو بصوا شكله عامل ازاي ده اهو اللحمه والناحيه الثانيه اللي تحت الفراخ شكله جميل جدا والطعم خطير يا رب يكون الاضاءه كويسه يلا اشوفكم في فيديو اخر باي باي